Hello darlings, this video, even though it's basic, it's really important because you're going to have all the knowledge that you need to know about the verb to be. So you can start from the beginning, from zero. Now it's serious. I'm going to give you this course. All the grammar points are going to be here on these videos that I'm going to start uploading today. Stay tuned. Hola, un abrazo fuerte para todos. De veras te recomiendo que te quedes en esta serie de videos porque no va a haber un solo punto gramatical que no vaya a estar condensado aquí en esta serie de videos. Empiezo ahora sí mi curso de inglés desde cero. No va a haber un solo punto de gramática que te quede pendiente y lo mejor es que esto va a llevar una secuencia progresiva como no la habías visto antes. ¡Quédate acá! Si quieres tener de verdad conocimiento acerca de un tema, tienes que saberlo a fondo. Así que hay de pronto muchos detalles acerca del verbo to be, acerca de los pronombres, de las formas de contestar que de pronto tú aún no tienes muy seguras y sin embargo tú crees que ya eso del verbo to be es pasado. Pero con esta serie de videos vas a llevar una secuencia que te van a permitir manejar todos los puntos gramaticales a fondo. Sin embargo, recuerda que para la mayoría de estos temas yo tengo un video largo. Así que siempre dejaré el link de ese otro video al final para que puedas complementarlo en caso de que quieras ir aún más a fondo en el tema. Todas las semanas voy a estar subiendo videos para que no te quede ni un solo punto en duda. Y la razón por la cual empecé estos videos de cero es para apoyar los retos de inglés de 30 días que estoy dando en los cuales vamos a cubrir toda la gramática en esos 30 días con los mejores tips, cómo aprender inglés desde cero. Realmente está a un precio muy económico, totalmente recomendado para que de una vez aprendas inglés. El próximo curso empieza este 1 de julio. Recuerda que dejo toda la información en la descripción. Entonces, empecemos. Lo primero que debo saber cuando estoy aprendiendo inglés es los pronombres. Porque con eso es que voy a utilizar todos los verbos y los verbos es el vocabulario más importante de un idioma. Entonces, tengo que tener muy claro el yo, el tú, el él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. Recuerda, eso también puede significar ello, it. Y el significado del am, del art, del is, simplemente equivale al estar o el ser del español. Estar en la casa o ser una buena persona. Entonces, I am va a tener los dos significados. Puede ser yo soy o yo estoy. Y recuerda no pronunciarlo como I, sino I. Tener mucho cuidado. Fíjate muy bien en la pronunciación de cada vez que digo yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás. I am, you are, he is, she is, it is, it is. We are, you are, they are. Are. Yo soy, yo soy, tú eres, tú estás, él es, él está, ella es, ella está, eso es, ello es, ello está, eso está, nosotros estamos, ustedes están, o vosotros estáis, ellos están. Una forma mnemotécnica para recordar esto por medio de asociación, todo lo aprendo por medio de asociación. Amaréis, amaréis el verbo to be porque es el que necesitas para absolutamente todo lo que quieras decir, por eso lo amaréis. I am, you are, he is. Y todo esto al hablar realmente se dice de esta forma, en contracción. En lugar de decir I am, simplemente digo I'm, estoy, yo soy. Your, his, she's, it's, we're, your, they're. Estoy feliz, estoy feliz. I am happy. Contracción, I'm happy. Recuerda que estos pronombres personales pueden reemplazar a una persona. En lugar de decir Bob está enojado, digo simplemente él está enojado. He's angry. Está reemplazando a Bob. Jane. No tengo que decir en inglés Jane. Ella está bien. Ella está tranquila. Ella está relajada. Jane, she's cool. No, porque hay mucha gente que dice eso. Cree que necesita el nombre y aparte utilizar el ella. O el uno o el otro. O utilizo el nombre de la persona, la profesión, o utilizo el pronombre personal. Jane's cool. Jane está tranquila. Jane está bien. O she's cool. Así como... Bob se puede reemplazar por he, John and I se reemplaza por nosotros, we, we came, we're, lo que sea, we're happy. You and Tom, pues ustedes dos se reemplaza por you, you're great, ustedes son geniales. El gato, el gato tiene hambre, no repito, el gato y luego eso, no, el gato está hambriento, the cat's hungry. O, si no quiero decir el gato, porque ya se sabe que estoy hablando del gato, it's hungry. ¿Qué pasa con el gato? What's wrong with the cat? ¿Por qué llora tanto? It's hungry. O, the cat's hungry. Pero como ya lo nombró la otra persona en la pregunta, ¿qué pasa con el gato? Pues no tengo que repetir, sino simplemente digo el pronombre. ¿Qué pasa con Pedro? No digo, Pedro está feliz. 
sino está feliz, he's happy. Tengo que obligado en inglés utilizar el pronombre. En español me preguntan, hey, ¿qué pasó con Pedro? Se fue. En inglés tengo que decir, él se fue. En las negaciones, la forma completa es lo mismo que tengo acá y le agrego el not. Y me queda en lugar de yo soy o yo estoy, pues yo no soy y yo no estoy. Y lo mismo con el resto. I am not, you're not, he's not, she's not, it's not, we are not, you're not, they are not. Y para las contracciones por lo regular hay dos formas, excepto en la primera persona. La única forma de negar es con esta. I'm not. ¿Estás feliz? Are you happy? I'm not. No lo estoy. You aren't o you're not. He isn't or he's not. She isn't, she's not. It isn't. It's not. We aren't. We are not. You aren't. You're not. They aren't. They're not. Ambas son posibles. En las preguntas lo único que tengo que hacer es simplemente pasar lo que tenía acá como verbo conjugado al principio. Eso es todo. El auxiliar do, el will, eso es otro cuento. Pero cuando hablo del verbo to be, recuerden, es el verbo más rebelde, es el más atípico, el más irregular de todos los verbos. Ese tiene sus reglas propias. Por eso hay que estudiarlo por separado y por eso es tan importante recalcar en él. Igual, vamos a avanzar. Le pregunto a alguien, ¿me veo feliz? ¿Soy feliz? ¿Am I happy? ¿Estoy feliz? ¿Am I happy? Y no me va a responder con el mismo pronombre que le estoy preguntando. Si yo pregunto, ¿me veo feliz? No me va a responder, sí, yo estoy feliz. No, me tiene que responder, sí, usted está feliz. Entonces, tres posibilidades en la afirmativa. Yes, demasiado informal. Yes, you are. Y la larga, yes, you are happy, que es la que te recomiendo para que puedas practicar mejor la gramática, al mismo tiempo el vocabulario y pues obviamente al mismo tiempo estás practicando speaking. Entonces no te conformes con el yes, ni siquiera con el yes, you are, sino completo. Yes, you're happy, aún cuando normalmente lo que se diga es yes, you are. Yo no puedo decir yes, you're, no se puede, jamás. Tengo que decir yes, you are, completo. Negación, tiene cuatro posibilidades. Le pregunto, ¿me ves feliz? Am I happy? ¿Soy feliz? ¿Estoy feliz? Am I happy? No. No, you aren't. Van dos. No, you're not. Van tres. Y la larga, larguísima. No, you aren't happy. No, you aren't happy. Que es la que te recomiendo, por lo que te dije anteriormente. Ahora, le pregunto yo a alguien. ¿Estás triste? Are you sad? No me va a responder con you. Obviamente me tiene que responder con I. Me dice sí. Yes. Segunda, yes I am. Y la larga, yes I'm sad. Sí, estoy triste. Negativa, cuatro posibilidades. Are you sad? No. No, I'm not. Y no, I'm not happy. Para él, él está enojado. Is he angry? Is he angry? Yes. Yes, he is. Yes, he's angry. Tres posibilidades. Cuatro en la negación. Is he angry? No. No, he isn't. No, he's not. No, he isn't angry. Incluso serían cinco, porque podría decir no, he's not angry. Con esas serían cinco posibilidades de negar. De nuevo, para ella, is she okay? ¿Está ella bien? ¿Ella se siente bien? Is she okay? Yes. Yes, she is. Con contracción, yes, she's okay. Y la forma larga que realmente podrían ser dos. Así que será más bien cuatro en lugar de tres, porque serían yes, una, yes she is, dos, yes she is, ok, tres, y yes, she's ok, cuatro. Cuatro formas de responder eso en inglés. Estoy hablando de un sitio, alguien me dice, vamos para allá, y yo le digo, es chévere, es agradable, es it nice, yes, yes it is, yes it is nice, o con contracción, Yes, it's nice. Realmente son cuatro porque puedo responder la afirmativa larga de dos formas. Con contracción y sin contracción. ¿Estamos listos? Are we ready? Yes. Sí, ustedes lo están. Yes, you are. Sí, ustedes están listos. Yes, you are ready. Y sí, ustedes están listos con contracción. Yes, you're ready. En la negación, are we ready? ¿Estamos listos? Me responden, no. No, you aren't. No, you're not. No, you're not 
ready y no you aren't ready. Espero que este video te haya servido. Recuerda, todo punto gramatical va a estar aquí. So, this was all for today. Thank you very much for watching. Bye. So, this was all for today. Thank you very much for watching. See you later.